जैब मदीना ग जैब मदीनाई गोनार मदीना कंदी नदी घाटे बैशा तरीर आशाई से सोनार तरी आईब कब सोनार तरी आईब कब बरे भाषाई कंदी नदी घाटे बैशा तरीर आशाई अमर प्राणर नबी जे थे जाब से देशे नबीर देखा पाईते कंदी जे बसे अमर प्राणर नबी जे थे जाब से देशे नबीर देखा पाईते कंदी जे बसे कब आई बसनार तरी कख आई बसनार तरी बलना रे आम कंदी नदी घाटे बैशा तरी रि जैब मदीनाई ग सोनार मदीना जैब मदीनाई ग सोनार मदीना कंदी नदी घाटे बैशा प्रथम विशाल कुरान करीमे तफसर कुरान ना फिले सूज्य सम्मानित सभापति आठ नम्बर भोगनगर यूपी चेयरमैन जनब अलहज मोहम्मद बदिउजामान पान्ना साहेब सहसभापति आलहज खलिल रहमान दुलाल आल्ला सभापति और सहसभापति ने खायत बाड़ा दिन बोलें अल्लाहमीन आल्ला तर के इसलाम खादेम बनान बोलें अल्लाहमीन आज के मामफिले आमंत्रित विशेष आकर्षण जनब हजरत मौलाना मुफ्ती जहिदुल इसलम साहेब अल्लाह तला शर स्वास्थ्य कंठनल हिफाजत कर आज के महफिले आमंत्रित प्रधान अतिथि विशेष अतिथिवृंद मंच उपस्थित एलिकार सुनमदन्न्य व्यक्तिबर्ग मुरब्बिया निक्रम ओलामाई क्रम ओलामाई आईजम डने बामे सामने उपस्थित दूर दुरंत आगत दिनदार मुत्तिन परसगार भाई बाबा जीरा पद्दार आड़े श्रद्धा सम्मानित माँ और बने सकल के सुन्ना तरीका अनुजय सालाम असलमकुम वरहमतुल्लाबरकू सर्वप्रथम शुक्रिया आदाय करी से अल्लाह सुबहान दरबारे जे अल्लाह तला अपना के अत्यंत दया माया जीवन श्रेष्ठ शुक्रिया झंडाटाइमेंदुल्लाहमदुल्लाह अल्लाह अकबर सुबह अल्लाह अल्हमदुल्लाह अल्लाह अकबर दूरदर्शन पाठ करी से महान मानवतार मुक्तर दूधर जो जिन्हें सकल पैमतर कठिन मुसीबत समय एकांत बारिस्टर आकई नमदार तजदार मदीना विश्व मानवतार शिक्षक नबी मुकर्रम मुहम्मद रसूल सबाई बोलो सल्लाह आलिवसल्लम 
মাগফেরাত কামনা করি সেই সকল ভাইদের জন্য যারা দিনের জন্য ইসলামের জন্য প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছে আল্লাহ তালা তাদের সকলকেই জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানান চিৎকার মেরে বলুন আল্লাহ আমি সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিম থেকে একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি আমার জন্য দোয়া করুন যে আয়াতটি তেলাবাদ করলাম এই আয়াতের আলোকে মানবতার মুক্তির নিড়িকে আল্লাহ তালা আমার জবান দিয়ে কিছু কথা বলার তৌফিক দান করেন এই জন্য আরেকবার বলুন আল্লাহ আমি সম্মানিত ভাইরা আমরা আসছি কোরআনুল করিমের আলোচনা শোনার জন্য একটা কথা স্পষ্ট মনে রাখবেন এ কোরআন শুধু দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদের জন্য আল্লাহ নাজিল করে নাই এ কোরআন শুধুমাত্র হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাদ্দেসদের জন্য আমাদ ইসলাম চার দল চোদ্দ দল চরমনায় তাবলি ফুরফুরা দল মত পথ তরিকা যে যেই দল মত পথ তরিকার সিলসিলার হোক না কেন গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য মুসলমান শুধু নয় গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য এ কোরআনটা হেদায়ত হুদাল্লি নাস গোটা দুনিয়া মানুষের জন্য এ কোরআনটা হেদায়ত হাদা বাইয়ানুল্লিন নাস এ কোরআন গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ দিক নির্দেশনা ডিরেকশন সবার দোবারা কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই দুনিয়ার মানুষগুলো মনে করে কোরআন শুধু নামাজি রোজাদারদের জন্য কিন্তু মনে রাখতে হবে আপনি যদি সিঙ্গাপুরে যান অথবা চায়নায় যান চায়নায় যদি ভালো মানের চাকরি আপনার খোঁজা লাগে বা করা লাগে সৌদি আরব কুয়ে এরপরে আপনার চায়না সিঙ্গাপুর আপনি যদি যেতে চান ভালো মানের কোনো চাকরি যদি খুঁজতে চান তাহলে আগে আপনাকে ভাষা জানা লাগবে কি জানা লাগবে ভাষা ভাষা যদি না জানেন ভালো মানের চাকরি পাবেন মিল কল কারখানা ফ্যাক্টরি যে যেখানেই বলেন না কেন আপনি যদি ভাষাই না বুঝছেন আপনার কাজটা দিবে কেমনি কথা কন না কেন ভাষাই যদি না বুঝেন আপনার এই কাজটা দেবে কেমনি আপনি তো তাদের কথাই বুঝেন না দুই দিন পরে আপনার এই ব্যাগ টিকিট দিয়ে রিটার্ন পাঠায় দেবে কতক্ষণ ঠিক না বেটি সম্মানে তো বাইদা আর তা না হলে আর একটা সুবিধা আছে যারা একান্তই ভাষা টাষা বুঝে না দেখবেন এদের কি করে বলেন তো ওই যে মরুভূমিতে ভেড়া মেস্ক এগুলো চড়ানোর জন্য বকরি চড়ানোর জন্য লাগায় দেয় কতক্ষণ না কেন আর যদি ভাষা জানেন তাহলে ভালো মানের কোনো কাজ কাম পাওয়া যায় তাহলে বোঝা গেল একটা দেশে ভালো মানের জায়গায় ভালো মানের বেতন পাইতে গেলে যদি ভাষা ছাড়া সম্ভব না হয় আমরা যে জান্নাতের আশা করি ওই জান্নাতের ভাষা তো আরবি ওই আরবি যদি না জানেন কোরআন যদি না পড়েন কোরআন যদি না বুঝেন ওই ভালো জায়গায় আরামে থাকার জন্য কোনো রাস্তা নাই কারণ ওই জান্নাতে থাকতে গেলে আরবি ভাষা বোঝা লাগবে সিঙ্গাপুরে চায় না ভাষা না জানলে যেমন ভালো মানের কাজ হয় না আপনি আমি যদি এ কোরআনের ভাষা না বুঝি ওই জান্নাতের স্থান আপনি আমিও পাব না তাইলে আমাদের কাজ কি বুঝতে হবে এ ভাষা বুঝতে হবে কোরআন বুঝতে হবে কথা বলেন ঠিক না ঠিক মনে রাখবেন এ কোরআন গোটা বিশ্বের বিস্ময়কর একটি কিতাব এ কিতাব যেখানেই এসেছে সেখান থেকেই বাতিল বিতাড়িত হয়েছে ঠিক না ঠিক ও দুনিয়ার মানুষ ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়েই আমার মূল বক্তব্য শুরু করবো হিংসা আল্লাহ ভাইরা ভারতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক যখন দেওয়া হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক যখন দেওয়া হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলে অসংখ্য মানুষ স্থানে বিশাল সমাবেশ তিন পরিমাণ জায়গায় সমাবেশ স্থলে নাই আল্লাহর কি লীলা 
এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ওই সমাবেশের যে স্টেজটা এই স্টেজ পরিচালনায় সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন সাইকুল হিন্দ রহমাত রহমাতুল্লাহ আলহি তিনি পাইছিলেন সভাপতির দায়িত্ব তিনি যখন দাঁড়ালেন সভাপতির স্বাগত বক্তব্য তিনি ঘোষণা দিলেন আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু হবে পবিত্র কোরআনুল করিমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনালো বলবেন না এ কথা শুনে ওই সমাবেশ স্থলে হিন্দু খ্রিস্টান শিখ বৌদ্ধ যত অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ ছিল এদের মধ্যে একটা কানা ঘষা শুরু হয়ে গেল মুসলিম সভাপতি বলে শুধু কোরআন তেলাওয়াত দিয়েই শুরু করবে তা হবে না আমাদের অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও তেলাওয়াত করার পাঠ করার চান্স দিতে হবে এই মর্মে একটা চিরকুট লিগে সভাপতির কাছে একটা চিরকুট দিয়ে দিয়েছে সভাপতি সাহেব শুধুমাত্র কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলে চলবে না আমাদের অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও তেলাওয়াত করার পাঠ করার সুযোগ দিতে হবে এই মর্মে যখন চিরকুট দেওয়া হলো সভাপতি সাহেব চিরকুটটা পাইয়েই উনি কার্পণতা করলেন না উনি মাইকে ঘোষণা দিলেন প্রথমেই পবিত্র কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত এরপরে অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত করে পাঠ করে শোনানো হবে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হল শিডুইল সূচিপত্র অনুযায়ী একজন কারি সাহেবের নাম ঘোষণা করা হলো একজন কারি সাহেব মঞ্চে চলে আসলেন মঞ্চে যখন চলে আসলেন কারি সাহেব এইবার তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেল गोटा समावेश स्थल मानुष এবার অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হবে কারোর কোনো খেয়াল নেই তিনবার এবার অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনানো হবে তিন তিনবার সিগনাল দেওয়ার পরেও একটা মানুষও সমাবেশ স্থল থেকে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় নাই অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করার জন্য অতিথিদের কাতারে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সময়ের জওহরলাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরু উনি ছিলেন অতিথিদের কাতারে উপস্থিত উনি সভাপতি সাহেবরে ডাক দিয়ে কয় সভাপতি সাহেব আমাদেরকে ডাইকে আর লজ্জা দিয়ে না আমাদেরকে ডাইকে আর লজ্জা দিয়ে না আল্লাহর নাজিল কৃত কোরআনের তেলাওয়াত শুনে মধুর বাণী শোনার পরে বাইবেল গীতা রামায়ণ থেকে পাঠ করার মতো ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কারোর নয় সেই কোরআন সেই কোরআন শোনার জন্য আমরা এসেছি কারণ এই কোরআন যেখানেই এসেছে বাতিলেরা ভীতুস্ত্র হয়ে পালিয়ে গিয়েছে কথা বলেন ঠিক না বেটি সেই কোরআনুল করিমের আলোচনা আমরা শুনব ইনশা শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো সবাই কারা কারা থাকবেন না দুহাত তোলেন তো বুঝছি 
আমি কিন্তু মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা করবো একটু শুনতেছেন না ঘুমাইতেছেন ঠিক আছে তো থাকবেন তো সবাই আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমি সবাই আমার সঙ্গে সতুস্পদ্ধভাবে তেলাবাদ করেন এই কোরআন করিমের ভেতরে আল্লাহ তালা যতগুলি সোরা নাজিল করেছেন কোনোটা মক্কায় কোনোটা মদী নাই স্থান কাল পাত্র প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সমসাময়িক সমস্যার আলোকে এক একটি আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন মনে রাখবেন যেই সুরাটি তেলাবাদ করলাম সুরাটির নাম সুরাতুল আনাম সুরাটি নাজিল হয়েছে মক্কায় সুরাটি মোট আয়াত সংখ্যা একশত পঁয়ষট্টি রুকু সংখ্যা বিশ এই সুরাটার একশত একান্ন নম্বর আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছি এবার আসুন এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা কি বলছে ও দুনিয়ার মানুষ একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে ভালো করে খেয়াল করতে হবে এই যে সুরাতুল আনামে একশত একান্ন এবং বাহান্ন তাফসিরের মধ্যে পাওয়া যায় একশত একান্ন এবং বাহান্ন নম্বর দুটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবহান আহমতালা গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য দশটা বিষয় হারান করেছেন কিন্তু আমি দশটা সাবজেক্টের উপরে বক্তব্য শেষ করতে পারব না এই জন্য আমি একটি আয়াত তেলাবাদ করেছি পাঁচটা সাবজেক্টের উপরে বক্তব্য রাখব ইনশা আল্লাহ মনে রাখবেন দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন তাফসিরে পাওয়া যায় এই যে সুরাতুল আনামের একশো একান্ন আর বাহান্ন নম্বর আয়াতে যে দশটি বিষয় আল্লাহ গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য হারাম করেছেন এটা শুধুমাত্র আপনার আমার জন্য এই জামানার মানুষের জন্য শেষ নবীর জন্য যে আল্লাহ হারাম করেছেন তা ন তাফসিরে পাওয়া যায় অতীতেও জেবুর ইঞ্জিল তাওরাত অতীতেও যতগুলি আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে সেই সকল কিতাবেও আল্লাহ তালা এই দশটি বিষয় সেই জামানার মানুষের জন্য হারাম করেছিলেন তাই বোঝা গেল এই দশটি সাবজেক্ট কিন্তু যেন তেন সাবজেক্ট নয় এই দুনিয়ার মানুষ নামাজ ফরস্তায় নামাজ পড়ে রোজা ফরস্তায় রোজা করে হজ ফরস্তায় হজ করে জাকাত ফরস্তায় জাকাত দেয় পদ্মা ফরস পদ্মা করে জিকির ফরস জিকির কর জিকির করা কথা জিকির করে এরপরে এই দুনিয়ার মানুষগুলো আল্লাহর আদেশ মানে কিন্তু নিষেধগুলো আজকের বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা খুব একটা গুরুত্ব দেয় না আমাদের ভুল বুঝেন না প্রত্যেকটা কথা একটু বেরেন দিয়ে ভালো করে খাটান ইমানদার যে নিজেকে দাবি করবে ইমানদার হতে গেলে সত্য আছে ছয়টা কয়টা ছয়টা কিন্তু ছয়টা বলার সময় আমার নাই শুধু একটা পয়েন্ট বলব এক নাম্বার ইমানদার হতে গেলে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ হান্ড্রেড হান্ড্রেড মানতে হবে নামাজ পড়ো এটা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন রোজা করা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন হজ করা আল্লাহর আদেশ আপনি মানলেন পদ্মা করা আল্লাহর আদেশ আপনি তাও মানলেন কিন্তু আল্লাহ তো বলেছে সুদ খাওয়া হারাম আল্লাহ তো বলেছে জেনা করা হারাম আল্লাহ তো বলেছে ব্যবিচার করা হারাম আল্লাহ তো বলেই দিয়েছে যে অন্যায়ভাবে কারো সম্পত্তি দখল করা হারাম আল্লাহ তো বলেছে মিথ্যে কথা বলা হারাম সুদ খাওয়া হারাম মদ খাওয়া হারাম জেনা করা হারাম অন্যায়ভাবে মানুষকে হামলা মামলা জুলুম নির্যাতন দেওয়াস এগুলো হারাম এবার আপনারা প্রশ্ন করেন আল্লাহ নামাজ পড়তে বলেছে নামাজ পড়েন কিন্তু ঘুষ খাওয়া যে নিষেধ এটা বর্জন করেন তো এমন অফিসার আছে আজান দিলে মসজিদে যে জহরের নামাজ দামাতে আদায় করে 
আবার ঠিকই একটা ক্লাইন আসলে এক এক সিগনেচারে বিশ হাজার করে ঝেড়ে দেয় তাহলে নামাজটা কি আন্তরিকতার সাথে মানল কিন্তু নিষেধটা মানবেন না ঘুষ খাওয়ার নিষেধ মানবেন না নামাজ মানলেন রোজা মানলেন আল্লাহ বলেছে অন্যায় ভাবে কারো সম্পত্তি দখল করো না ও ভাইরা বোনের জমি যারা অন্যায় ভাবে ফাঁকি দাও নামাজ হবে না চাচার জমি যারা দাল দলিল করে লিখে নাও কাজে আসবে না নামাজ আল্লাহর আদেশ আর অন্যায় ভাবে কারো সম্পত্তি দখল করা নিষেধ তাহলে আপনি আদেশ মানলেন নিষেধ মানলেন না আপনি ইমানদার না ইমানের দোকানদার ও দুনিয়ার মানুষ ইমানদার যদি হতে চান নামাজ রোজা তাজবিদ গুলো যেমন মানবেন একই ভাবে সুদ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না ঘুষ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না জিনা করা নিষেধ করেছেন করা যাবে না মদ খাওয়া নিষেধ করেছেন খাওয়া যাবে না মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করা নিষেধ করা যাবে না মিথ্যাবাদীদের সাথে চলা যাবে না আমার ভাইরা আল্লাহর নিষেধ গুলো হান্ড্রেড হান্ড্রেড মানতে হবে তাহলেই আপনি একজন ইমানদার এবার আসেন তাহলে আল্লাহর আদেশ গুলো যেমন আমরা মানি নিষেধ গুলো মানা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আর এই জন্য আল্লাহ সুরা আনামের একশো একান্ন নম্বর আয়াতে পাঁচটা জিনিস আপনার আমার জন্য হারাম করলেন কি কি হারাম করলেন একটা একটা করে আপনাদের বলে দেয় আল্লাহ সুবাহ যখন নাজিল হয়ে গেল নবীজি একটু উচ্চ পাথরের পরে দাঁড়ালেন একটু উচ্চ পাথরের পরে নবীজি দাঁড়ালেন নবীজি উচ্চ পাথরের পরে দাঁড়ায় আল্লাহ পাক বললেন কোল বলো তাল মানে আসো তাল মানে আসো তাল 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 নবীজি উচ্চ পাথরের পরে দাঁড়ায় উচ্চ গানার পরে দাঁড়ায় তাল তাল বলে যখন দুই হাত দিয়ে চতুর্দিকে ইশারা করলেন এই সঙ্কে দূর দূরন্তের মানুষের কাছে যত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেল দূরের মানুষ গুলাত নবীর চতুর্দিক থেকে একত্রিত হয়ে গেল নবীজি এবার বললেন তেলাবাদ করে শোনায় তোমাদেরকে তেলাবাদ করে শোনায় ওই সকল বিষয় যে সকল বিষয় তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করেছেন কি আমাদের জন্য হারাম করলেন আসুন এবার একটা একটা করে আমরা জেনে নেই আল্লাহ পাক ডাক দি বলেন এক নাম্বার তোমাদের জন্য যেই জিনিসটা হারাম এক নাম্বার আল্লাহ এক নাম্বার আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা হারাম আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করা হারাম আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ করা হারাম ও দুনিয়ার মানুষ একটু ভালো করে আপনাকে আমাকে বেরেন দিয়া ভালো করে খাটা হবে কারণ এক নাম্বার আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করা হারাম এবার আসেন সিরিকটা কি জিনিস আর শিল্প অর্থাৎ অংশীদার সাব্যস্ত করা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ করা আল্লাহর সাথে সমান সমান করা অংশীদারিত্ব করা ও দুনিয়ার মানুষ একটু ভালো করে বসবেন আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন এই দুনিয়ার কোন বেসরকারি ব্যাংক গুলোতে দেখবেন ইসলামী ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক যত ব্যাংক আছে নিজদিয়া লিমিটেড লেখা থাকে এরপরে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা যারা করে শেয়ার হোল্ডারের ব্যবসা যারা করে এখানেও দেখবেন গ্রুপ লিমিটেড 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 বা গ্রুপ গ্রুপ দেওয়া থাকে তাইলে এখানে গ্রুপ দেওয়ার কারণ লিমিটেড দেওয়ার কারণ বুঝতে হবে দুনিয়ার মানুষ এই প্রতিষ্ঠানগুলো একক মালিকানায় চলে না এই প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো চলে তার মানে হল বিশ জন মিলে এই প্রতিষ্ঠানটা চালায় তিরিশ জন মিলে এই প্রতিষ্ঠানটা চালায় রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা যারা করে দেখবেন তিরিশ জন একশো জন শেয়ার মিলে একটা জমি কেনে ওই জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করে ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেল দেয় এইভাবে আস্তে আস্তে তারা বড় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এটা যেমন বাস্তব শেয়ার হোল্ডারে ব্যবসা করা ঠিক তেমনি করে আল্লাহ তালা সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ 
এইবার এই আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে কেউ যদি অংশীদারিত্ব বানাই এটার নাম হলো শেরেক এই শেরেক যদি কেউ করে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে অংশীদার হয়ে গেল আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শেয়ার হোল্ডার হয়ে গেল আর এটাই আল্লাহ হারাম করেছেন শুনে নেন আজকের দিনাজপুরের ভাইয়ারা এটাই আপনার আমার জন্য হারাম আল্লাহ বান্দা সনক এই শিরিক এমন একটি জঘন্যতম গোনা এই শিরিক এমন একটি জঘন্যতম পাপ আল্লাহ করান বলে বান্দা এই দুনিয়ার কোন মানুষ জেনা করলে চুরি করলে গাজা খাইলে মিথ্যা কথা বললে এই দুনিয়ার কোন মানুষ মার্ডার করলে চুরি করলে জেনা করলে তার জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম হয়ে যায় এমন কোন কথাও কিন্তু কোরআন হাদিসে আমরা পাই না অথচ আল্লাহ বলেন বান্দা চুরি করলে জেনা করলে তোমার জীবনের জন্য সমস্ত গুণাগুলো তোমার নেক আমলগুলো বরবাদ হয় এমন কোন কথা আমরা পাই না কিন্তু আল্লাহর কোরআনে স্পষ্ট পাওয়া যায় শিরিক যদি কোন মানুষ করে তার জীবনে সমস্ত নেক আমল বরবাদ সব আমল বরবাদ শিরিক যদি করে আমার ভাড়া মনে রাখতে হবে মুসলমান এই শিরিক এমন একটি জঘন্যতম গোনা আল্লাহ সুমাহ বলেন চুরি করলে কারোর জন্য জান্না থারা নে কথা আল্লাহ বলেন নাই মিথ্যা কথা বললে কারোর জন্য জান্নাত হারামে কথাও আল্লাহ বলেন নাই কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে সিঁড়ি করে কেউ যদি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে ওই লোকটার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায়িক যদি কেউ করে তার জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম এবং তাদের আবাস স্থল হবে জাহান নাম শুধু তাই নয় আল্লাহ বলে বান্দাত তুমি যদি কাউকে মার্ডার করো ভুল কর্মে মার্ডার করার পরে তোবার মতো তোবা যদি করো আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিলেও দিতে পারি কোনো মানুষ যদি ভুল ক্রমে চুরি করে ফেলে চুরি করার পরে তোবার মতো তোবা করলে আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিলেও দিতে পারি মিথ্যা কথা বলার পরে তোবার মতো তোবা করলে আমি আল্লাহ মাফ করে দিতে পারি কিন্তু কোন বান্দা যদি আমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিকের গোনা করে এই শিরকের গোনা আমি আল্লাহ কাউকে মাফ করব না নিশ্চয় আমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার গুণ আমি আল্লাহ কাউকে ক্ষমা করব না কিন্তু অন্য অন্য গুণ আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেব তাইলে বুঝলাম সিঁড়িক করলে জান্নাত হারাম বুঝলাম সিঁড়িক করলে আল্লাহ মাফ করবে না বুঝলাম সিঁড়িক করলে তার জেন্দেগি সমস্ত নেক আমল বরবাদ এবার আসেন তাইলে সিঁড়িক কত প্রকার ও দুনিয়ার মানুষ সিঁড়কে একবার সিঁড়কে আসগার শিরকে জালি শিরকে খাফি শিরিক ফি জাত শিরিক ফিল রুবু বিজাত শিরিক ফিল উলু ইজাত শিরিক ফিল আসমা ইবা সিফাত কটা হলো আটটা এরপরে হলো কার্যগত সেরেক কথার মাধ্যমে সেরেক অন্তর্গত সেরেক কটা হলো আটা তিন এগারো আমার ভাইয়ের আমার ক্ষুদ্র গানে আজকে আমি সামান্য এগারো পয়েন্টের উপরে তাফসির করব। লক্ষ্য করেন সিঁড়িক কত প্রকার আরো অনেক প্রকার তাফসিনের মধ্যে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও ছাপ্পান্ন প্রকার পাওয়া যায় কোথাও কোথাও চার প্রকার পাওয়া যায় কোথাও কোথাও এগারো প্রকার পাওয়া যায় আসেন আজকের সিঁড়িক কত প্রকার যেই গুণা করলে মানুষের জান্নাত হারাম যেই গুণা করলে মানুষের সমস্ত নেক আমল বরবাদ আসেন এই গুণাগুলো একটু বিস্তারিত আমরা একটা একটা করে জেনে নেই এক শিল্পী জাত আল্লাহর জাতের সাথে সেরেক করা কার সাথে আল্লাহর জাতের সাথে সেরেক করা এবার প্রশ্ন করবেন আল্লাহর জাত কি আল্লাহর জাতটা হল এই দুনিয়ার মানুষ যদি কেউ মনে করে আল্লাহর ছেলে আছে আল্লাহর মেয়ে আছে আল্লাহর মা আছে আল্লাহর বাবা আছে আল্লাহর ছেলে আছে আল্লাহর মেয়ে আছে আল্লাহর মা আছে বাবা আছে 
এই কথাগুলো যদি কেউ বলে এটা আল্লাহর জাতের সঙ্গে সেরে শোনেন দুনিয়ার মানুষ ইহুদি খ্রিস্টানরা কিন্তু ঈসা নবী উজাইর নবীকে আল্লাহর সন্তান বানাইছিল ও কলা তিল ইয়াহুদ উজাইরুন ইবনুল্লাহ ও কলা তিন নাসারা মাসিহ ইবনুল্লাহ আমার ভাইরা বাবাজিরা ইহুদিরা বলেছে উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান খ্রিস্টানরা বলেছিল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান কিন্তু না আল্লাহ কোন ছেলে নাই মেয়ে নাই আল্লাহ তার পরিচয় সুরা এখলাসের মধ্যে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমি এক আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন আল্লাহ এক আল্লাহ কারোর মুখে ফেক কিন আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয়নি আল্লাহ কেউ কেউ জন্ম দেয়নি এই দুনিয়ায় আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ না তিনি বলে দিলেন আমার মা নেই বাপ নেই আমার ছেলে নেই মেয়ে নেই আমি এক আমি কারোর মুখাপেক্ষি নয় আমার সমকক্ষ এই পৃথিবীতে কেউ নাই তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল আল্লাহর ছেলে মেয়ে কিচ্ছু নাই কাজে ইহুদি খ্রিস্টানরা যে বলে ঈসা আল্লাহর সন্তান ইহুদি উজাইর আলী ইসলাম আল্লাহর সন্তান ওরা যে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করে এটা শুধুমাত্র কলঙ্ক আসলে আল্লাহর ছেলে মেয়ে নাই আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন কলঙ্ক দেয় ওদের কলঙ্ক থেকে আর সের মালিক আল্লাহ পুত পবিত্র জোরে বলেন তাইলে আল্লাহর জাত কোনটা বুঝছেন না আল্লাহর ছেলে আছে মেয়ে আছে মা আছে বাবা আছে এটা যদি কেউ বলে এটা আল্লাহর জাতের সাথে সেরে এটা এক তাহলে ক্লিয়ার তো তাহলে আল্লাহর ছেলে আছে আল্লাহর মেয়ে আছে আল্লাহর মা আছে আল্লাহর বাবা আছে আল্লাহ কয়জন আরো জোরে আরো জোরে ক্লিয়ার দুই শিরিফির রুবু বিজ্ঞান শিরফির রুবু বিজ্ঞান কোনটা रोग मुक्त कर क्षमता देव आईन देव सतान देव जीवन देव मृत्यु देव আসমান জমিন পরিচালনা করা বলেন তো এগুলো কার কাজ আরো আসতে কন কিন্তু কেউ যদি এই আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সাথে এই দুনিয়ার কাউকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলায় মিলায়া নেয় অবশ্যই আল্লাহর রুবুবিক জাতের ক্ষেত্রে সেরেক হবে এবার একটা একটা করে মিলান রিজিক দেওয়ার মালিককে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী क्षेत्र सर कारण मेम्बर खावतेमैन खावते मंत्री खावते सम्मानित पृथ्वी चार जन के बादशाह दिए कई जन के चार जन के गोटा दुनिया क्षमता दिए जन मुस्लिम दुई जन नन मुस्लिम एक जन छोलान अली सलम रिजिक जो मानुषर द्वारा सम्भव नये तरह एक्साम्पल मात्र सोलैमान अली सलम आल्ला कह आल्ला तुम्हें जो क्षमता दिस तुम्हें बादशाह दिस ये एक प्रमाण करते चाह आल्ला कमने 
কিছু কিছু নবী ছিল আল্লাহর সাথে একটু স্পেশালি কথা বলতো যেমন মুসা আলী ইসালাম সোলাইমান আলী ইসালাম এটা একটু স্পেশালি আল্লাহর সাথে আগ বাড়ায় কথা বলতো তো সোলাইমান আলী ইসালাম আল্লাহরে ডেকে কয় আল্লাহ আরে যে তুমি ক্ষমতা দিস একটু প্রমাণ দিতে চাই কিরকম তোমার গোটা দুনিয়ার সকল প্রাণীকে এই জমিনের সকল প্রাণীকে আমি এক সাজ দুপুর বেলায় দাওয়াত করে খাওয়াইতে চাই আল্লাহ কয় এটা তোর কাজ না সুলাইমান নবী বলতে চাই আমি জানি আমার কাজ না তারপরে আমার ক্ষমতা একটু দেখাইতে চাই আল্লাহ বলে তুই পারবি নেই আল্লাহ আমি জানি পারব না এরপরে একটু চেষ্টা করি আচ্ছা ঠিক আছে যা হজরত সুলাইমান আলী ইসলাম বারবার করে আল্লাহর কাছে রিকোয়েস্ট করে এক সাজ দুপুর বেলায় সকল প্রাণীকে খাওয়াবেন অনুমতি নিলেন এইবার ঘোষণা দেওয়া হলো সকল প্রাণীকে সোলাইমানের বাড়ি দুপুর বেলায় দাওয়াত হজরত সোলাইমান আলী ইসলাম সাগর থেকে জঙ্গল থেকে বিভিন্ন দিক থেকে গরু মুরগি খাসি বিভিন্ন রোস্ট করে করে ভাত তরকার খাদ্য খাবার যে যেমন তার জন্য তেমন খাদ্য খাবার চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে ডানে চল্লিশ বামে চল্লিশ সামনে চল্লিশ পেছনে চল্লিশ চতুর্দিক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে শুধু খাদ্যর ডেগ আর ডেগ খালি ডেগ আর ডেগ সব মুরগি গরু খাসি বিরানি তার মানে তৎকালীন সময়ের স্পেশালিস্ট খাবার রোস্ট সব বড় বড় আয়োজন করে চল্লিশ কিলোমিটার জুড়ে খালি ডেগ আর ডেগ হাড়ি আর হাড়ি সাজাইছে এইবার সোলাইমান আলী হিসালাম দুপুর বেলায় খাওয়ার ঘোষণা যখন দিবে তবে সোলাইমান আলী হিসালামের দ্বারা এটা সম্ভব না সোলাইমান আলী হিসালামের বসীভূত করে দিয়েছিলেন জিন্দেরকে জিন্দের সাহায্যে সংক্ষেপে অতি সহজে এতদূর রান্না বাড়ার আয়োজন করেছিল সোলাইমান নবী যাই হোক সোলাইমান তোমরা জঙ্গলের প্রাণী যারা এই দিক থেকে আসবা সাগরের প্রাণী নদীর প্রাণী পুকুরের প্রাণী যারা এদিক দিয়ে আসবা এক একটা সিরিয়াল মেনটেন করে দিলেন যে তোমরা এই দিক তোমরা ওই দিক তোমরা ওই দিক চতুর্দিক থেকে এইভাবে সিরিয়াল মাফিক একজন একজন করে আইসে খাইয়ে চলে যাবা হঠাৎ একটা সাগরের মাছ এসে সোলাইমান নবীকে বলছে সোলাইমান আমি তো প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তোমার বাড়ি দাওয়ার আমি খুব ক্ষুধার্ত এই সিরিয়াল মেনটেন করে আসতে পারবো না আমারে কিছু খাইতে দাও খাই চলে যাই সোলাইমান নবী বলছে তা হয় না আমি তোমার লাইন ছাড়া খাওয়াবো কেমনি আমি তো নবী মানুষ বেলাইনে তো খাওয়াইতে পারবো না তখন মাছটা বলছে দেখো আমি তোমার বাড়ির মেহমান আর যদি তোমার বাড়িতে না খেয়ে মারা যায় খোদা তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যদি মারা যায় এর জন্য কি আমতের দিন তোমার আসামির কাতারে দাঁড়ানো লাগবে সোলাইমানের মনে দড়াম করে উঠছে আসলে তো তাই আর বাড়ির মেহমান না খেয়ে মরে গেলি দায়ী তো আমি সোলাইমান আলাই গিয়েছিলাম জিন্দেরকে অর্ডার দিলেন জিনারা এই মাস্টার ডেকের পাশে যাচ্ছে এই মাস্টার গালে একটু মুরগি খাসির রোজ টোজ ঢুকায় দাও বিদায় করে দাও সিরিয়াল ছাড়ায় তাকে খাওয়ায় বিদায় করে দাও মাস্টার আসতে করে ওই ডেগের পাশে চলে গেলেন এইবার মাস্টার ডেগের পাশে যে দায়িত্বরত যে জিনগুলো ছিল মাস্টার ডাক দিয়ে বলে জেনেরা আমি যতক্ষণ হা করে থাকবো তোমরা খালি দিতেই থাকবা যতক্ষণ হা করে থাকবো দিতেই থাকবা মাস্টার হা করে আছে এই জিনগুলো মুরগির রস দেয় খাসির রস দেয় তাও হা জিনেরা বলে বাচ্চা মুরগি দিলাম খাসি দিলাম তারপরে হা বলে ঠিক আছে গরুর রস দে গরু দিল খাসি দিল মুরগি দিল যত খাবার দিতে 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 চল্লিশ কিলোমিটারের গোটা ডেগ হাড়ির সকল খাবার মাছের পেটে তারপরেও হা চল্লিশ কিলোমিটারের সকল খাদ্য মাছের পেটে তারপরেও হা কখনো এমন দুঃসাহস করো না এটা তোমার কাজ নয় এটা তোমার মালিকের কাজ রে সুলাইমান তুমি যে খাদ্যের ব্যবস্থা আমার জন্য করেছ ও সুলাইমান তোমার মালিক দৈনন্দিন আমার তিন লোক মা খাওয়ায় তুমি যা আয়োজন করছো কেবল এক লোক মা হইছে এখনো আমার দুই লোক মা বাকি তুমি যা আয়োজন করেছ কেবল এক লোক মা হইছে আমার আল্লাহ তোমার মালিক দৈনন্দিন আমার তিন লোক মা খাওয়ায় কাজে এটা মানুষের কাজ নয় এমন দুঃসাহস কোনো দিন তুমি করো না 
কারণ মানুষ মানুষকে খাওয়াইতে পারে না হ্যাঁ তোমার মেম্বার হয়তো দশ টাকা কেজি চাউল দিবে কিন্তু তোমার ওই মেম্বারের দশ কে দশ টাকা কেজি চাউল একদিন না খাইলে বাসা যায় দুদিন না খাইলে বাসা যায় কিন্তু আমার মালিক যদি ওই অক্সিজেনটা ওই অক্সিজেন যে রিজিক অক্সিজেনটাও রিজিক এই অক্সিজেন যদি দুটো মিনিটের জন্য বন্ধ করে দেয় কথা বলেন তোমার মেম্বার হয়তো একটা রিলিফের কার্ড দিবে কিন্তু অক্সিজেন তো তাহলে খাওয়াই কে খাওয়াই কে আল্লাহ তোমাদেরকে রিজিক দেয় আমি আল্লাহ শুধু ভাত তরকারটাই তোমরা রিজিক ভাবলে অক্সিজেনটাও যে রিজিক এটা কখনো ভাবো না দুই দিন না খাইলেও মানুষ বাঁচে কিন্তু দুটো মিনিট অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচে না ও দুনিয়ার মানুষ তাহলে মেম্বার খাওয়ায় চেয়ারম্যান এমপি খাওয়াই কে আল্লাহ আকবর দুই নাম্বার রোগ হলে রোগ মুক্ত করে কে ডাক্তার অনেকে বলে ভাগ্যিস ডাক্তারের কাজ সময় মতো নিছিলাম নাইলে আর বাবা বাঁচত না কারণ মানুষ মানুষকে বাঁচাইতে পারে না তোমাদের রোগ হলে রোগ মুক্ত করি আমি আল্লাহ তোমাদের রোগ হলে রোগ মুক্ত করি আমি আল্লাহ ডাক্তার বাঁচাইতে পারে না অনেক লোক বলে ডাক্তার আমার মার জীবন ফিরাই দিছে আবার অনেক লোক আছে বলে হুজুর একটু দোয়া করবেন আমার বাবা পাঁচ দিন মৃত্যু সাথে পাঞ্জাল হচ্ছে কত বড় শয়তান মৃত্যুর সাথে পাঞ্জাল উঠতেছে তার মানে আজরাইলের সাথে লড়াই করছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা কি কারোর আছে কথা কর না কেন কারোর আছে নাই কাজে যদি কেউ এই সব কথা বলে কুফুরি কথাবার্তারা আপনি বলবেন আমার বাবা অসুস্থ খুব কষ্ট পাচ্ছে দোয়া করবেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে এ কথা বলাটা সম্পূর্ণতম না যায় কথা কন ঠিক না বেটি ও দুনিয়ার মানুষ তাহলে ডাক্তার ভালো করতে পারে না ডাক্তার মানুষকে মানুষকে ভালো করতে পারে না ভালো করার মালিক হলো আমার আল্লাহ তাহলে ডাক্তার আমার বাবা জীবন ফেরত দিয়েছে আমাকে ভালো করেছে কথা বললে অবশ্যই আপনার আমল নামা শিরকের গোনা লেখা হবে কারণ ভালো করার মালিক আমার আল্লাহ ও দুনিয়ার মানুষ তিন ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে আসতে বলেন কিন্তু যারা বলেন সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ বলে না নজরুল্লাহ বলবেন না এরকম বক্তব্য দেয় কি না সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ আপনারা ভোট দিছেন আমরা ক্ষমতায় আইসি নজরুল্লাহ কন আসলে কি ভোট হয়েছিল তাহলে এটা তো মিথ্যে কথা এটা তার বাস্তব প্রমাণ সকল ক্ষমতার মালিক কথা কন না কেন আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক আসমান জমিনের ক্ষমতার মালিক কাজে কেউ যদি বলে মানুষ মানুষকে ক্ষমতায় বসায় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ ও আর ইমানদার থাকবে না মুশ্রেক হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে মুশ্রিক হয়ে যাবে কারণ মানুষ মানুষকে ক্ষমতায় বসাইতে পারে না পারেন কে আরো আসতে কেন কে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেয় আবার ইচ্ছা হলে জুতার বাড়ি কারণ সব কিছুর মালিক কে যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন যাকে ইচ্ছা সিনে নেন নিশ্চয় এর মধ্যে কোন কল্যাণ কল্যাণ কথা কন না কে থাকতে পারে না আধারের পরেই রাতের পরেই আমাবস্যার পরেই 
পূর্ণিমা কত কত লাগে আমাবস্যার পরে রাতের পরে আধারের পরে ঠিক নেই তাহলে এর মধ্যে কোন কল্যাণ আছে আল্লাহ যা করে একটা ছোট্ট एग्जांपल দিলে বুঝবেন এক রাজা আর এক উজির গেছে জঙ্গলে শিকার করতে যাইতে 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 হঠাৎ রাজার একটা আঙ্গুল কাটা গেছে আঙ্গুল যখন কাটা গেছে উজির তখন বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে রাজার মেজাজ এই আর খাস আর পরস আর আন্ডারে চাকরি করস আর আঙ্গুল কাটা গেল তুই আলহামদুলিল্লাহ বলস উজির তখন বলছে রাজা ডন মাইন্ড আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে রাজাই না মানবে না রাজা বলছে দেখ আরে ভূগোল পড়াস না আর পাঁচটা আঙ্গুলের একটা কুমের সাইডে হলো এতে আবার কল্যাণ কি জিম রাজা তো উজির তখন বলতেছে নিশ্চয়ই কোন কল্যাণ আল্লাহ অনর্থক কিছু করে না নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কল্যাণ আস রাজাই না মানবে না যাই হোক চলতেছে দুজন চলতে 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 হঠাৎ একটা পানির কূপ দেখা গেল রাজা বলছে উজির এই পানির কূপ থেকে একটু পানি উঠাও আমি একটু পানি পান করব উজির কূপ থেকে পানি উঠাইতে যে বালতির পানি একটু বেশি হওয়াতে ওয়েট একটু বেশি হওয়াতে অসচেতনা বশ দিগবাজি খেয়ে ওই কূপের মধ্যে পড়ছে বুঝছেন কূপের মধ্যে যখন পড়ছে উজির যে আকুম বাকুম যে আ বাঁচাও বাঁচাও তখন রাজাও চান্স একটা পাইছে আর আঙ্গুল কাটা গেছিল ব্যাটা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কইছিল খাড়া এইবার রাজাও কুপির গিটার আসে বলছে ওজি আল্লাহ অনর্থক কিছু করে না যা করে ভালোর জন্যই করে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কল্যাণ আছে আলহামদুলিল্লাহ ওজির যে কুপে পড়ল রাজাও আলহামদুলিল্লাহ কয়ে প্রতিশোধ দিল বলছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে তুই থাক আমি গেলাম নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কল্যাণ আছে প্রতিশোধ দিল ग्रेप्तारेप्तार कर चार हाथ पा बेंदे तर मंदिर नहीं गए एलिकार बारा मुसीबत विपद आपद काटेना एक जीवित मानुष बुली देवार कथा কথা শুনতেছেন তো আপনারা খেয়াল করেন কিন্তু ও দুনিয়ার মানুষ একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন রাজা চার হাত পাবেন্দে বনদস্যুরা তাদের মন্দিরে নিয়ে গিয়েছে আজকের এই দিনে এই সময় একটা জীবিত মানুষ বলি দেওয়ার কথা কারণ এলাকার বালা মুসিবত কাটে না একটা জীবিত মানুষ বলি দিলে এলাকার বালা মুসিবত কেটে যাবে রাজা চার হাত পাবেন্দে যখন শুয়াইছে কেবলমাত্র ছুরি চালাবে चिन्ह थे बुली दिल अमंगल अजात बुली देवे गोटा चिन्ह आ পায়ের আঙ্গুল থেকে চেক করতে 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 হাতের কাছে এসে দেখে সর্বনাশ এত আঙ্গুল নেই বাচ্চা এত আঙ্গুল নেই তখন বনদস্যুদের লিডার ডাক দি বলে রাজা এক দৌড়ে কূপের কিনারায় কূপের কিনারায় যে ভুল বুঝতে পেরে রশি দিয়া উজির কে কূপ থেকে তুলে বুকের মধ্যে জড়ায় কেঁদে বলে উজির রে তোর কথাই রাইট রে উজির আমার আঙ্গুল কাটা গিয়েছিল তুই বলেছিলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য কিন্তু আমি কথাটা বিশ্বাস করিনি 
তুই যখন কুপে পড়লি তোরে বাঁচাইনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমিও বলেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তোরে কূপ থেকে না বাঁচা কূপের মধ্যে রেখে আমি চলে গিয়েছিলাম রে উজির আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম বনদস্যুরা আমাকে গ্রেপ্তার করে চার হাত পা বেঁধে ওদের মন্দির নিয়ে গিয়েছিল আজকের এই দিন এই সময় একটা জীবিত মানুষ বলি দেওয়ার কথা কিন্তু ওদের নীতিমালায় লেখা আছে কাটা ফাটা চেরা চিহ্ন থাকলে বলি দিলে অমঙ্গল যাত্রা আরও বাড়বে রে উজির ওই সময় যদি আমার আঙ্গুল কাটা না যাইত এখন তো পুরা গলাডাই কাটা যাইত আঙ্গুল কাটা গিয়েছিল আমি বলেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভারত জন্য করে কিন্তু এইটা আপনি মানেন নাই আমি যখন কুপে পড়লাম আপনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমাকে বাসার নাই আপনিও বলেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করে ভারত জন্য তুই থাক আমি গেলাম আপনি আমারে না বাসায় চলে গেলেন রাজা একবার বেরেন্দি খাটান আপনি যে ওই সময় আমারে কূপে রেখে গিয়েছেন এটাও আলহামদুলিল্লাহ কারণ একবার চিন্তা করেন ওই সময় যদি কূপের মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে না যাইতেন যদি বাই চান্স উঠায় সাথে নিয়ে যাইতেন তাহলে বড় দর্শুরা দুজনকেই গ্রেপ্তার করতো আপনার আঙ্গুল কাটা বলে আপনারা ছেড়ে দিত কিন্তু আমার তো আঙ্গুল কাটা ছিল না আপনার জায়গায় আমি বলি হইয়া যাইতাম কাজে আমি যে কূপের মধ্যে ছিলাম क्षमता देवर मालिक के ना कि जनगण विश्वास करें जे जे दल करेंगत बेपार क्योंकि क्यों जदि एक विश्वास कर जनगण क्षमतार उत्स তার ইমান থাকবে না লোকটা মুশরিক হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেয় যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেয় তাহলে সকল ক্ষমতার মালিককে বাস এবার আসেন চার আইন দেওয়ার মালিককে আসতে কম নাকি মানুষ আমার আইন দেওয়ার মালিক আমার আল্লাহ কারণ কথার কথা একটা উদাহরণ দেই উনি চেয়ারম্যান সাহেব তো না ও উনি চেয়ারম্যান সাহেব আচ্ছা কথার কথা চেয়ারম্যান সাহেব আমি যদি এখন বলি চেয়ারম্যান সাহেব আমি আপনার এলাকার মাহফিলের প্রধান বক্তা আজকে থেকে আপনার বাড়ির লোকজন সব আমার কথাবার্তার মতো চলবে আপনার বাড়ি আমার আইন চলবে চেয়ারম্যান সাহেব কি মেনে নেবে উনি বলবে হুজুর মোল্লাদর মসজিদ পর্যন্ত আপনার আপনার ওয়াজ মাইকে ভাল লাগছিল আর বাড়ি না আর বাড়ি মাতব বাড়ি চলবে আমার কতক্ষণ রাখি যাই ঠিক না বে ঠিক কথা কথা চেয়ারম্যানের বাড়ি যদি আমার মাতব বাড়ি উনি না মানে না স্বীকার করে আমার আইন আমার বানানো আইন যদি উনি না মানে আবার উনি যদি আমার এলাকায় যে বলে ছড়েন আমি আপনার মাহফিলের প্রধান অতিথি ছিলাম আজকের থেকে আপনার বাড়ি আমার মাত বাড়ি চলবে আমি কি মেনে নেব মানব না দুনিয়ার মানুষ ওনার বাড়ি আমার আইন চলালে আমি মানব না আর ওনার বাড়ি আমি আইন চালাইলে যেমন উনি মানবে না ঠিক তেমনি করে ক্লিয়ার ভাবে বুঝে নেন চেয়ারম্যানের বাড়ি আমার মাত বাড়ি যেমন চলে না আর জোর করে যদি চালাইতে যায় উনি আমার নাকের বাউন্ডারি রাখবে না কথা কন না কেন হুজুর মানুষ বলে হয়তো সামনের থেকে ছাড়াবে না কিছু পেছন থেকে ছাড়াবে কেন আর বাড়ি মাতব বাড়ি চলবে আমার আপনার না এটাই বাস্তব ও দুনিয়ার মানুষ একজনার বাড়ি যদি আর একজনের মাতব বাড়ি না চলে এ জমিন আল্লাহ আসমান আল্লাহ আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করলো আল্লাহ প্রতিটা সেকেন্ডে অক্সিজেন দেয় আল্লাহ কাজে এই জমিনে আল্লাহ আইন চলবে এটাই স্বাভাবিক আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন চালাইলে আমার আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে রেও নাকের বা আল্লাহ আইন চলবে আল্লাহ আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন চালাইলে ওই আইনের পক্ষে থাকলে ওই আইনে স্লোগান দিলে তারাও শিরকের গোনা করবে কারণ বুঝতে হবে শিরিক ফির রুবু বিজ্ঞান আল্লাহ 
কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সাথে সেদিক ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর আইনের যে লাভ এটা কি আপনারা বুঝেন এই দুনিয়ার মানুষ তো বুঝে না আল্লাহর আইন যদি আজকে পৃথিবীতে থাকতো আজকে যারা আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে তারাও একসময় আল্লাহর আইনের খাদেম হয়ে যেত কারণ ওরা তো বুঝে না বলেই বিরোধিতা করে আল্লাহর আইন কি আজকে দেখেন একটু খেয়াল করেন আল্লাহর আইন কি আল্লাহর আইন আজকে বাংলাদেশ সরকার বলছে দেশটাকে দুর্নীতি মুক্ত করবে এটা আমরাও চাই আমরাও চাই কারণ প্রধানমন্ত্রী তো শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা কাজে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিল দেশটাকে চোরমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীও চাচ্ছে দেশটাকে চোরমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমার দলের হোক বাইরের দলের হোক কেউ ছার পাবে না কিন্তু আমরাও বলি শোনেন দুর্নীতি বন্ধ করতে গেলে মানব রচিত আইন দেওয়া সম্ভব নয় মানব রচিত আইন দিয়ে যদি দুর্নীতি বন্ধ করতে চান কথার কথা একটা দুর্নীতিবাদ যদি ধরা খায় রাস্তার কাজ করতে যে ওই তদন্ত রিপোর্ট করবে তদন্ত জোগাড় করবে জমা দিতে দিদি 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 পাঁচ বছর কথা নাকি লাই তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে দিদি 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 পাঁচ বছর কিন্তু আল্লাহর আইন मस्जिद चोरचुरी कर हाथ केटे दिन थे सकल चोर भलो हतो और सकल चोर जो भलो हतो सोनार बांगलेश कारण एक आईन चुरी आईन वास्तव कर ले सकल दुर्नीति बंद और तक ही आल्ला आईन दुर्नीति बंद हो गिजिटल हो जो हाटते बैध नारी दाम कम कल कारखाना जो आल्ला आईन माध्यम बंद करा जो चाहले सकल दो नम्बर कारखाना जो बंद तक युवक गुरु अवैध जगह जो और क्यों जो ना तक शुद्ध बैध छाड़ा उपाय नहीं तक पुरुष गुल मेयर बाबा दे बोलत चाचा तुम्हारे पाल सार देव तुम मेरे दाओ कदा कन्ना क्या ठीक ना ठीक जीवन धर्षण पेपर पत्रिका प्रचार कर ले दिन थी सब धर्षक गुल 
বিয়ের পরে যদি কেউ জেনা করে ওরে বুক পর্যন্ত পুইতে পাথরের আঘাতে মাথার খলি উল্টায়া দাও এটা যদি একটা ধর্ষককে এই শাস্তি দিয়ে পেপার পত্রিকা স্যাটেলাইট সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা যেত পরের দিন থেকে সব ধর্ষক ভালো পতিতালয় বন্ধ আবাসিক হোটেল বন্ধ পার্কগুলো বন্ধ দু নম্বর কলকারখানা বন্ধ তখন আর কোন স্বামী তার বউকে বিনা কারণে মাইত না কারণ এখন বউ ছাড়া উপায় নেই কথা কন না কিনলে তাহলে একের মধ্যে লাভ হলো স্যার কত এক নাম্বার এ আল্লাহর আইন যদি বাস্তবায়ন হয় সমাজে জেনা থাকবে না ধর্ষ এই সমাজে যৌতুক থাকবে না সমাজে ইপটিজিং থাকবে না সমাজে কোনো স্বামী স্ত্রী আর গন্ডগোল থাকবে না কথা কন না কেন কিন্তু এই আল্লাহর আইনের উপকারিতা বোঝে না পাবলিক আল্লাহর আইনে যে কতটা লাভ আহারে ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ আইনের ছোট্ট একটা নমুনা দেই আল্লাহ আইন কত সূক্ষ্ম বিচার আল্লাহ আইনের এগেনস্টে যদি কেউ আইন রচনা করে অবশ্যই এটা শিরকের গুণ আপনার আমল নামায় হয়ে যাবে একটু সিদ্ধান্ত নেন দুনিয়ার মানুষ ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ আইন বলে লিদ্দাকারী মিতলু হাউদুল উংসাইন দুইটা নারী যেই সম্পদ পাবে একটা পুরুষ সেই সম্পদ পাবে আর মানব রচিত আইন বলে না নারী পুরুষ মানব রচিত আইন বলে নারী পুরুষ সমাজ অথচ আল্লাহ বলছে দুইটা নারী যেই সম্পদ পাবে একটা পুরুষ সেই সম্পদ পাবে ও দুনিয়ার মানুষ এই আতের কন্টেস্ট একটা ছোট্ট ঘটনা আজকে শোনাই হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহুর জামানায় একটু মনে রাখবেন আল্লাহ কোরআনের আইন কত সূক্ষ্ম বিচার করে তার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আজকে দেওয়া যায় ভাই আমার বাবা জির আহমদ হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহুর জামানায় একবার একই বাড়ি দুই মহিলার বা खुशी একই দিনে আল্লাহ কি লীলা একই দিনে দুর্জি মহিলার বাচ্চা ডেলিভারি হয়েছে যে মহিলা ছেলে ছেলে করেছে এরে আল্লাহ আবার মেয়ে দিয়েছে আর যে মহিলা বলেছে আল্লাহ তুমি যা দিবা তাতেই খুশি এরে আল্লাহ ছেলে দিয়েছে কিন্তু যার মেয়ে হয়েছে এত একটু প্রেশারে আছে রাতের অন্ধকারে অল্টারনেট করে নিয়েছে একই বাড়ির মধ্যে চুরি করে পাল্টায় নিছে যেই পাল্টায় নিছে এই যার ছেলে হয়েছে এই মহিলা একটু অসচেতনা বসত তো বুঝতে পারছে আমার ছেলে হয়েছে ওর খেয়াল আছে কিন্তু মেয়ে যার হয়েছে এর ওই যে কথায় আছে চোরের মার বড় গলা ও কয় না আর ছেলে আর ছেলে যার ছেলে সে কয় আর ছেলে আর ছেলে এখন দুই মহিলাই জিকির করে আমার ছেলে আমার ছেলে আমার ছেলে কিন্তু বিচার কর মামলা হলো আলীর দরবারে এ বলে আমার ছেলে ও বলে আমার ছেলে দুই মহিলাই মামলা দায়ের করলো আলী রাজি আল্লাহ তারানহুদ দরবারে মামলা যখন इसलमी राष्ट्र उपकारिता देखें बारो दिन मध्य मामला खालस এখন তিন দিন যায় ছয় দিন যায় নয় দিন যায় কিন্তু কোন সাক্ষ্য নাই প্রমাণ নাই আলি রায় দিতে পারে না আলি বড্ড বেকায় দেয় আলি মারাত্মক টেনশনে আলি রাজি আল্লাহ তালা আনু চিন্তা করছে আহারে কার মেয়ে কার ছেলে রায় দিব কেমনে কোন সাক্ষ্য নাই প্রমাণ নেই এ রায়টা তো বড় জটিল এরাই দেব কেমনে বড্ড টেনশনে পড়ে গেল হজরতে আলী কয়েকদিন খেতে পারে না হজরতে আলী মারাত্মক টেনশনে পড়ে গেল কারণ কোনো সাক্ষ্য নেই প্রমাণ নেই এই মামলার রায় আমি কেমনে দিব হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালানু রাতের অন্ধকারে চড়ে গেলেন হজরতে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান হর বাড়িতে হজরতে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান একজন বিজ্ঞ তাফসিরকারক ছিলেন হজরতে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর বাড়ি যখন চড়ে গেলেন হজরতে আলী রাজি আল্লাহ তালানু ডাক দিয়ে বলে ভাই আব্বা 
কাজ আমি বড় টেনশনে আছি একই বাড়ির দুই মহিলার বাচ্চা হয়েছে একজনের ছেলে একজনের মেয়ে কিন্তু যে কোনো কায়দায় অল্টারনেট হয়ে গিয়েছে পাল্টা পাল্টি হয়ে গিয়েছে এখন কার ছেলে কার মেয়ে এই মামলা হয়েছে রায় দেওয়ার জন্য কিন্তু কোনো সাক্ষ্য নাই প্রমাণ নাই এ রায় দেব কেমনে হজরত আব্বাস যেমন সম্পদ বেশি দিয়েছে এই আয়াতের কন্টেস্টে আল্লাহ দুইটা নারী সমান একটা পুরুষকে তার চাইতে বেশি শক্তি দান করেছে এটার ব্যাখ্যা কিনে বের করব শোনা নাও হাজরাতে আলী তুমি দুই মহিলাকে অ্যারেস্ট করো দুই মহিলাকে অ্যারেস্ট করে জেলখানায় ঢুকাও দুই মহিলাকে জেলখানায় ঢুকায়া মহিলা দার রক্ষীর মাধ্যমে একটা কাপ দেন তো এই জায়গায় কাপ ছিল না কই যে কাপ কই এটা কাপ দেন হ্যাঁ ঠিক আছে কিছু লাগবে না আপনি সরেন খালি কাপ লাগবে বারামান হজরতে আব্বাস রাজু বলেন আলী আল্লাহ যেহেতু মহিলা ছাড়া পুরুষকে সম্পদ বেশি দিয়েছে মহিলা ছাড়া আল্লাহ পুরুষকে একটু শক্তিশালীও বানাইছে ও আলী তুমি দুটো কাপ জোগাড় করো দুই মহিলার বুক থেকে মহিলা দার রক্ষীর মাধ্যমে এক কাপ পরিমাণ দুধ গেলে নাও দুই মহিলার বুক থেকে এক কাপ পরিমাণ দুধ গেলে নাও গেলে নেওয়ার পরে একই পরিমাণ দুধ দুই কাপে নিয়ে নাও এবার ডাড়ি পাল্লা হাজির করো ডাড়ি পাল্লায় যেই দুধটা ভারী হবে ওইটাই হলো ছেলে সন্তানের মায়ের দুধ আল্লাহ কারণ কি কারণ হলো আল্লাহ পুরুষ সন্তানের মায়ের বুকের দুধটা একটু ঘন করে দেয় পুরুষ সন্তানের মায়ের বুকের দুধটা আল্লাহ একটু হাই প্রোটিন দিয়ে দেয় পুরুষ সন্তানের মায়ের বুকের দুধের মধ্যে আল্লাহ একটু ভারত্ব দিয়ে দেয় কারণ পুরুষ সন্তানের দাড়ি তোলা লাগবে ওর গোপ তোলা লাগবে ওর রিক্সা চালান লাগবে ওর গাছে উঠান লাগবে ওর জিহাদ করা লাগবে ওর সংসার চালান লাগবে ওর নৌকা চালান লাগবে এই জন্য আল্লাহ ওর মায়ের বুকের দুধটা একটু ঘন ভারত প্রোটিন বেশি দিয়েছে আর মেয়েদের শুধু খাবে রানবে আর ঘুমাবে ওর মায়ের বুকে দুধটা একটু পাতলা ওজন দাও যেটাই ওজন বেশি হবে এটাই হলো ছেলে সন্তানের মা আল্লাহ আল্লাহর কোরআনের কি বিচার ওই যে লিদ্দাকারী মিতলু হাজির দুইটা নারী সমান একটা পুরুষকে সম্পদ এর কন্টেস্টে আব্বাস রাজি আল্লাহ তারা আমি ব্যাখ্যা করে খুঁজে খুঁজে বের করে দিল দুই মহিলার বুক থেকে দুধ গেলে নিয়ে ওজন দাও আল্লাহ আকবর এ বিচার করবে কে কথাক্ষণ কোন আদালতে হবে বিচার আল্লাহর আদালতের বিচার কোরআনের বিচার কিন্তু আজকের কোরআনের আইন বাদ দিয়ে এ কপাল পুরা মানুষগুলো কোরআনের উপকারিতা বুঝে না আল্লাহর আইনের লাভ বুঝে না এরা মানব রচিত আইনের পিছনে দৌড় মারে কিন্তু শুনে নেন আল্লাহর আইনের এগেনেস্ট আইন রচনা করা শিরিক আল্লাহর আইনের এগেনেস্ট আইন তৈরি করা শিরিক আর ওই আইনের পক্ষে সমর্থন করা চাও শিরিক কারণ আইন দেওয়ার মালিক একমাত্র কে ব্যাস শেষ এবার আসেন পাঁচ রুবু বিজ্ঞাতের ব্যাখ্যা দিচ্ছি মনে আছে তো সিরিক কত প্রকার এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি দুই নম্বর শিরকের ব্যাখ্যা চলছে সিরিক ফির রুবু বিজ্ঞার এক নম্বর হল রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ দুই নম্বর রোগ মুক্ত করার মালিক আল্লাহ তিন নম্বর ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ চার নম্বর আইন দেওয়ার মালিক আল্লাহ এবার আসেন পাঁচ সন্তান দেওয়ার মালিককে ভন্ড বাবা পীর বাবা ঠান্ডা বাবা লাল বাবা দেওয়ান বাগি বাবা আটরসি বাবা কে কপালপুরা পাবলিক এটাই বুঝে না ইব্রাহিম নবী মুসলিম জাতির পিতা ছিয়াশি বছর পর্যন্ত ওয়েট করল দাড়ি পাকছে চুল পাকছে ছিয়াশি বছর বয়স ইব্রাহিম আলী ইসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ দোয়া করত না করছে কেন বংশ ঐতিহ্য এবং নৌবুয়াতি আমার পরে একজন দিন প্রচারক তো দরকার সেই জন্য তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ নেক সন্তান দাও আল্লাহ ছিয়াশি বছর বয়সে ইব্রাহিমকে সন্তান দিলেন আর এই কপালপুরা বাঙালি পাঁচ বছর বি করে ধৈর্য ধরে না মুরগ নিয়ে বাবার দরবারে 
मानुष दरबार मालिक के भाण्डारे अभाव नहीं डते तुम्हारी तुम पपर क्षमा चायी पपर क्षमा चाय रगीम तुम अल्लाह तो मई डर मत डे ती तुम दौना सारा ख्याल कर दरबारे 
এটা আল্লাহর ইবাদতের সাথে শিরিক যেটা আপনি আল্লাহর কাছে চান একই সওয়াব কোন মানুষের কাছে চাওয়া যাবে না যেমন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন আল্লাহর মতো এই দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসা ভালোবাসা তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে শিরিক করা যাবে না ও আবদুল্লাহ ওয়ালা তুশরিকু বিহি শায়আ ও বান্দারা আমার গোলামি করো আমার দাসত্ব করো আর আমার সঙ্গে কেউ যে শরীক বানায়ও না একটু ভালো করে বুঝবে না দুনিয়ার মানুষ আমরা নামাজ পড়ি রোজা করি তাজবি তাহলিল করি জান্নাত পাওয়ার আশায় জান্নাতে আল্লাহর দিদার পাওয়ার আশায় আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় ওই আল্লাহর সাক্ষাৎ যারা চান দিদার যারা চান সত্য হলো দুইটা ফমান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফলিয়ামাল আমালান সলিহা ওয়ালা ইশরিক বি ইবাদতি রাব্বিহি আহাদ আল্লাহ বললেন আল্লাহ দিদার সাক্ষাৎ যদি তোমরা চাও আল্লাহর সাক্ষাতের আশা যদি করো জান্নাতের আশা যদি করো সত্য হলো দুইটা এক নাম্বার আমলে সলেহ করতে হবে আর দুই নাম্বার শিরিক মুক্ত ইবাদত করতে হবে আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে কাউকে শরিক বানানো যাবে না তাহলে কোন মাজারে যাওয়া যাবে সেজদা দেওয়া যাবে কতক্ষণ না যাবে সে মাজারে মান্নত করা যাবে শোনেন কোন মসজিদে যদি দশ হাজার টাকা দেন কোন মাদ্রাসায় যদি দশ হাজার টাকা দেন ওই মাদ্রাসার ছাত্ররা যতদিন কোরআন তেলাওয়াত করবে এলাম শিখবে এর সব তোমার আমল নামায় যাবে কোন মসজিদে যদি দশটা ফ্যান কিনে দেন যতদিন এই ফ্যানের বাতাস নামাজিরা খাবে এই নামাজির অংশ তোমার আমল নামায় যাবে আর কোন ভণ্ড পীরের মাজারে যদি গরু ছাগল দেন ওই মাজারে যতদিন সেরেক হবে ওই শেরকের গোনা তোমার আমল নামায় যাবে সুজা হিসাব মসজিদে দেন মাদ্রাসায় দেন কে আমার পর্যন্ত সোয়াদ তোমার আমল নামায় যাবে এবার আসেন চার শিরিক ফিল আসমা ইমিফার আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরিক করা সিফাত বিশ্বিক আল্লাহর নামের সাথে আল্লাহর গুণের সাথে শিরিক করা একটু মিলায় নেন আল্লাহর নাম রহমান আল্লাহর নাম কুদ্দুস আল্লাহর নাম খালেক আল্লাহর নাম মালেক আল্লাহর নাম জব্বার আল্লাহর নাম রহিম আল্লাহর নাম রহমান আল্লাহর নাম গফুর আল্লাহর নাম গফার আল্লাহর নাম মালেক আল্লাহর নাম রাজাত এই আল্লাহর নামের সাথে দুনিয়ার যাদের নাম আছে বোঝার নাই আল্লাহর নামের সাথে যাদের এই দুনিয়ায় নাম আছে এদেরও কিন্তু শিরকের গুণা হবে এইবার সবাই টেনশনে পড়েছেন এই নামের লোক যারা এইবার আসেন টেনশন একটু ভেঙে দেয় কারণ একটু বেরেন দিয়ে খাটান রহমান মানে দয়ালু রহমান মানে কি রহমান মানে দয়ালু এইবার আপনারাই কন আপনার আমার এলাকার যে রহমান ও তো ভ্যান চালায় ও কি দয়া করবে রাজাক মানে রিজিক দাতা যাদের নাম এদের যদি খালি রহমান বলেন অবশ্যই তোমার আমল নামায় শিরকের গোনা হবে কারণ এদেরকে বলতে হবে আব্দুর রহমান যাদের নাম আছে খালেক খালেক মানে কি হলাকায়াক লোকু খালেক মানে হলো সৃষ্টি কর্তা এইবার একবার বেরেনে হাত দেন আপনার আমার এলাকার খালেককে সৃষ্টি কর্তা তাহলে একবার বুকে হাত দেন আপনি যখন খালেককে ডাক দেন খালেক এদিকে তার মানে কি বললেন হে সৃষ্টি কর্তা এদিকে আয় নাউসিবিল্লাহ কত জঘন্য তোম গোনা আপনি যদি শুধু খালেক বলে ডাকেন তাহলে কি বললেন সৃষ্টিকর্তা এদিকে আয় যদি কাউকে খালি রহমান বলে ডাকেন এ দয়ালু এদিকে তাহলে রহমান যাদের নাম খালেক যাদের নাম মালেক যাদের নাম মান্নান যাদের নাম জব্বার যাদের নাম উদ্দ যাদের নাম কাদের যাদের নাম আল্লাহর নামের সাথে যাদের নাম টেনশনের দরকার নেই তবে খালি নেগেন না এদেরকে অবশ্যই আল্লাহ করে লোকআপ লাগায় দেন গোলাম লাগায় দেন আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক আব্দুল মালেক আব্দুল জব্বার আব্দুল কুদ্দুস আব্দুল কাদের কোনো গুণা হবে না বুঝছেন তো এবার 
হ্যাঁ রাজ্জাক একজন এই দুনিয়ার রাজ্জাকটা হলো ওই রাজ্জাকের গোলাম আব্দুর রাজ্জাক মালিক একজন এই দুনিয়ার মালিকগুলো হলো আব্দুল মালিক খালেক একজন এই দুনিয়ার খালেকগুলো হলো আব্দুল খালেক ক্লিয়ার ব্যাস এবার আসেন একটা ফতোয়া দিয়ে যাই ফতোয়াটা হলো সমসাময়িক সমস্যার আলোকে আফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ যারা আছেন একটু খেয়াল করেন মনে রাখবেন মাসলামা সাইল সমসাময়িক সমস্যার আলোকে দিতে হয় কারণ আলেম উলামারা হলো ইসলামিক ল সম্পর্কে তাদের আইডিয়া আছে ইসলামিক আইন অর্থাৎ শরিয়া শরিয়া সম্পর্কে এদের জ্ঞান আছে এজন্য মনে রাখতে হবে আব্দুল খালেক আব্দুল মালেক আব্দুল জব্বার আব্দুল কুন্দুস আব্দুল কাদের যদিও আল্লাহর সিফাতি নাম এই জাতীয় নাম বর্তমান প্রেক্ষাপট সময়ে পাত্র অনুযায়ী এই জাতীয় নাম নতুন করে কাউকে না রাখাই ভালো কারণ কি আমাদের মধ্যে তাকোয়া নেই আমাদের মধ্যে ক্ষোধাভীতি নেই আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান নেই যে কোন নামের অর্থ কি আমরা নাম ঘেঁচানোর উস্তাদ আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই আমরা ফুল নাম বলে ডাকি না নামের অর্থও জানি না এই জন্য গোনা হতে পারে এই জন্য বর্তমান সময় এগুলো না রাখাই উত্তম আমি নিষেধ করছি না রাখেন তবে অবশ্যই নামের হক আদায় করে ডাকতে হবে ক্লিয়ার ভাইরা কারণ বাঙালিরা নাম ঘেঁচানোর উস্তাদ এই যে গেল এক বছর আগে একটা নাম খুব মার্কেট পাইছিল যারে তারে কয়ে রোহিঙ্গা এদিকে কইছে না একটু খাটো একটু কালো একটু ধলা হইলে কয় রোহিঙ্গা এদিকে হ্যাঁ এই ওর একটা নাম নেই ওরে রোহিঙ্গা কই ডাকলে ঠিক যায় কারণ বাঙালিরা হলো নাম ঘেঁচানোর উস্তাদ এই জন্য বর্তমান বাজার অনুযায়ী এই জাতীয় নাম না রাখাই ভালো কারণ আমাদের মধ্যে এলেম নেই তাকোয়া নেই ক্ষদাভীতি নেই আর নামের অর্থ আমরা জানি না এই জন্য রাখতে যদি হয় অবশ্যই নামের হক আদায় করে ডাকবেন যদি খালি রহমান খালেক মালেক বলেন গোনা হবে ক্লিয়ার এবার আসেন পাঁচ পাঁচ নাম্বার সিরিকটা হলো কার্যগত সেরেক অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে সেরেক কাজের মাধ্যমে সেরেক কোন গুলা একটু খেয়াল করেন এই দুনিয়ার মানুষগুলো কাজের মাধ্যমে সেরেক করে কিরকম একটু লক্ষ্য করেন সকাল বেলায় যদি কেউ বাড়ির থেকে একটা শুভ কাজে যায় আর পেছন থেকে যদি কেউ ডাক দেয় ভাই যাচ্ছিলাম একটা শুভ কাজে পেছন থেকে ডেকে পেছন থেকে কেউ ডাকে যাচ্ছিলাম একটা ভালো কাজে কত কন না কেন বলে না এরা মনে করে পেছন থেকে ডাকলে অকল্যাণ অশুভ কিন্তু না এটা বিশ্বাস করা সেরে পেছন থেকে ডাক দিলে অকল্যাণ হয় কথা কথা তোমার মা বললো বাপ এদিকে একটু ফের তোর মোবাইলটা ফেলে গেছিস নিয়ে যা তোমার মা কি উপকার করল না ক্ষতি করলো কথা কন না কেন কিন্তু যারাই কথা বলে পেছন থেকে ডাকলে অশুভ এটা বিশ্বাস করা সেরে এবার আসেন এমনও দোকানদার আছে দোকানদারের একটু হাত তোলেন ব্যবসায়ী যারা হাত তোলেন ব্যবসায়ী যারা এই ব্যবসায়ী যারা হাত নামান এমনও দোকানদার আছে এমনও দোকানদার আছে সকালবেলা বউ নিতে বাকি দিলে সারা দিন বাকি যায় কথা কন আছে না আছে না সকাল বেলা বউ নিতে বাকি দিলে সারা দিন বাকি যায় এই কথা যেই দোকানদারেরা বিশ্বাস করবে অবশ্যই শিরকের গোনা তোমার আমল নামায় হবে কারণ রিজিকের মালিককে সকাল বেলায় বাকি দিলে সারা দিন বাকি যায় এ কথা বিশ্বাস করা এবার আসেন ও দুনিয়ার মানুষ এমন মহিলা আছে গ্রামে বাড়ির পাশিলে আঙ্গিনায় সাথে যদি কাক এসে কা কা করে কাক ডাকে বলে কার কপাল আজকের পুল্ল কেটা আজকের মরবে না ওরে কাক ডাকলে মানুষের মৃত্যু হয় এটা কে শিখেছে তাইলে তো যার সাথে যার শত্রু আস মারার কি দরকার একটা কাক ধরে ওর বাড়ি চাইলে দিলেই তো কাম সারা গ্রামের মহিলা গুলো কিন্তু এইগুলো বলে যে কাক ডাকলে কেডা মরবে কার আজকের বিপদ হবে নজবিল্লাহ কারণ কাক ডাকলে অকল্যাণ হয় বিপদ হয় মুসিবত আসে এটা বিশ্বাস করা এমন মহিলা আছে থালা বাসন পড়ে গেলে বলে কুটুম আসতেছে কান্দারি ডাকলে বলে মেহমান আসতেছে নজবিল্লাহ থালা বাসন পড়তেছে দেয়ের সাথে মেহমানের কাজ কি এগুলো বিশ্বাস করা 
জগত সেরে অনেক ব্যাখ্যা আছে সংক্ষেপে মেরে দিচ্ছি খেয়াল করেন এবার আসেন কথার মাধ্যমে সেরে কথার মাধ্যমে সেরে কোনগুলো একটু লক্ষ্য করেন এই দুনিয়ার মানুষগুলো এমনও কিছু কথা বলে যেমন নৌকায় আছে উত্তাল তরঙ্গে বিশাল ঝড় নদীর মাঝখানে এইবার নৌকার মাঝে কোন রকম বাড়ি একটা কুত্তা থাকার কারণে কুত্তার কারণে চোরের হাত থেকে বেঁচে গেছি আবার এমন লোক আছে কথার কথা এই রাস্তার বারে পুকুরে যদি একটা দুই বছরের বাচ্চা পড়ে ডুবু যায় হাবু ডুবু খায় আর আমার চেয়ারম্যান সাহেব যদি এটারে দেখতে পায় যে ছোট্ট একটা বাচ্চা ডুবে যাচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব দৌড় মেরে যে বাচ্চাটারে টান মেরে রাস্তায় উঠায় আর ওর মা বাপ দৌড় মেরে এসে বলে আমার চেয়ারম্যান সাহেব যদি না তুলতো আমার ছেলে বাঁচত हिफाजत कर তাইলে কখনোই এটা বলা যাবে না ড্রাইভার বাসাইছে ডাক্তার বাসাইছে মাঝি বাসাইছে কুত্তা বাসাইছে এর উসিলায় আল্লাহ হেফাজত করছে কথা কথা গিল ঠিক আছে না নাই তাহলে গেল এবার আসেন অন্তর্গত সেরেক অন্তরের মাধ্যমে সেরেক অন্তরের মাধ্যমে সেরেক কেমন ইন্না আখো আপনা আখো আপ আলাইকুম আশির কুয়াল আসঘর অর্থাৎ লোক দেখানো কার্যক্রম এবার একটু মিলান এমনও দোকানদার আছে বীরগঞ্জে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় দেখবেন সারা দিন টুপি মাথায় জিকির করে না কিন্তু যখন একটা কাস্টমার আসে ক্যাশে বইছে তার কাস্টমার বুঝুক যে দোকানদার কি পরেশগার আর কাস্টমাররা তো পরেশগার দোকানদারই খোঁজে যে এরা বেশি লাভ করবে না কাস্টমারের কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করার জন্য জোরে জোরে জিকির করে আসলে আল্লাহকে খুশি করার জন্য ন এটা অন্তরের সেরেক দুই দিনাজপুরের কথা বলছি না বলো বাপ আমি আর এলাকার কথা কই এমন নেতা আছে নির্বাচন আসলে একই আসরের নামাজ দুই পাড়ায় खराब लगते সারা জীবন সালাম দিলেও ঘাট কাত করে না অথচ নির্বাচন আসলে মুসি মেতরো কতক্ষণ যাই হোক ভাইরা কষ্ট পাচ্ছেন না তো চলবে চলবে দু হাত তোলেন চলবে কি করেন আপনারা আজ শুনেন না আমি কিন্তু বিষয় ভিত্তিক কথা বলি খেয়াল করবেন কটা হয়েছে সাতটা পয়েন্টে কেবল বক্তব্য দিয়েছি এখন অসংখ্য পয়েন্ট বাকি ভাইরা দশের লাঠি একের বোঝা কেউ উঠবেন না আল্লাহর দোহাই লাগে করজোরে মিনতি করি কেউ উঠে বিশৃঙ্খলা করেন না দিয়ার দরকার নেই বিশৃঙ্খলা করবেন না আল্লাহর ঘর দিনে প্রতিষ্ঠান মসজিদ না মাদ্রাসার জন্য মসজিদের উন্নতি করবে আমি কিন্তু আগেই বলেছি মসজিদে যদি দশটা উজুর ট্যাপ লাগায় দেন মসজিদে যদি দশটা ফ্যান কিনে দেন মসজিদে যদি দশ ব্যাগ সিমেন্ট কিনে দেন মসজিদে যদি এক লাইন টাইলস কিনে দেন মসজিদে যদি একটা কার্পেট কিনে দেন মসজিদে যদি একটা ভালো মাইক সেট কিনে দেন মসজিদে যদি একটা উজুখানার বড় ট্যাঙ্কি কিনে দেন এই উজুখানায় যত লোক উজু করবে যত লোক এই সিমেন্টের পরে টাইলসের পরে নামাজ পড়বে কিয়ামত পর্যন্ত এই নামাজের সোয়াব তোমার আমল নামাজ সৎকায় যাবে 
ভালো কাজ আর কি হতে পারে মনে রাখবেন টাকা সবার টাকে কিন্তু সবার টাকা ভালো কাজে আসে না এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার টাকা সবার আছে কিন্তু সকলের টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় আসে না এটা আল্লাহ একান্ত যাদের কবুল করে তাদের টাকাই কেবল মসজিদ মাদ্রাসায় আসে অন্যথায় ওদের টাকা গান বাজনা যাত্রা সার্কেস কনসার্টে চলে যাওয়া এই জন্য আমি বিশ্বাস করি এখানে যারা আসতেন একান্ত আল্লাহর মেহরবানি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের জন্য কেউ বাদ যাবেন না দয়া করে আল্লাহর ঘরের জন্য যে যেভাবে পারেন পাঁচ হাজার দুই হাজার এক হাজার আমি অনুরোধ করবো উঠবেন না যদি থাকেন আমি ওয়াস করব থাকেন আমি ওয়াস করব সাতটা পয়েন্টে বক্তব্য দিয়েছি এখনও অনেক পয়েন্ট বাকি কেবলমাত্র শুরু বাইরা দশটা মিনিট আপনাদের কাছে অনুরোধ করব শেষ ভালো যার সব ভালো কেউ উঠবেন না খবরদার থাকলে ওয়াস করব গেলে হবে না তবে উঠে কেউ বিশৃঙ্খলা করবেন না আল্লাহর ঘরের জন্য সৌভাগ্যবান আমি দশজন দেখতে চাই পাঁচটা হাজার কোটি টাকা মসজিদে দেবেন দশজন ব্যক্তি দশজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ পৃথিবীতে দশজন সাহাবিকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছিল এই দশজন সাহাবির সাথে জান্নাতে যাওয়ার জন্য মুসাফির মানুষ দোয়া করবো আল্লাহ এই দশজন বান্দাকে ওই আশারায় মোবাসরা দশজন সাহাবির সাথে জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট তাওফিক তুমি দিও এই দোয়া আমি মুসাফির মানুষ আপনাদের জন্য করব দশজন ব্যক্তি পাঁচটা হাজার কোটি টাকা দেবেন ডাইনে বামে স্টেজে যদি থাকেন হাত তোলেন আমি মুসাফির মানুষ দোয়া করব মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় বাইজানকে কবুল করে নাও জীবনের গুণাগুণ মাফ করে দাও আল্লাহ আমার ভাইয়ের নেখায়াত বাড়ায় দাও পরিবারের উপর রহমত বরকত নাজিল করে দাও হালাল উপার্জনে বরকত বাড়ায় দাও বলেন আমি বাজান কে আছেন আর নয় জন পাঁচটা হাজার টাকা করে মসজিদের জন্ম দেবেন বাবা মঞ্চে যারা আছেন তারাও দিতে পারেন ডেনে মামে পেছনে যারা আসমান নাম নিয়ে মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে কবুল করে নাও গদয়াল কবুল করে নাও গদয়াল এই গোনাগার বন্দারে মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে যত গোনা করি মৌলা গোপনে সকল গোনা মাফ করে দাও নিজ গুণে যত গোনা করি মৌলা গোপনে সকল গোনা মাফ করে দাও নিজ গুণে তুমি যদি দাও তাড়িয়ে যাব কার কাছে তুমি ছাড়া মালিক আমার আর কি কে হচ্ছে তুমি যদি দাও তাড়িয়ে যাব কার কাছে তুমি ছাড়া মালিক আমার আর কি কে হচ্ছে রাহিম তুমি দয়ার সাগর কবুল কর আমারে রাহিম তুমি দয়ার সাগর কবুল কর আমারে মাফ করে দাও ও আল্লাহ মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে তোমার হুকুম ছাড়া কেহ নড়ে না তোমার হুকুম ছাড়া কেহ বাঁচে না যে পথে তে চললে আল্লাহ পাইব তোমায় সে পথে তে চালা আল্লাহ আমি অসহায় যে পথে তে চললে আল্লাহ পাইব তোমায় সে পথে তে চালা আল্লাহ আমি অসহায় তোমার পথে আমার জীবন কবুল কর সাদরে তোমার পথে আমার জীবন কবুল কর সাদরে মাফ করে দাও ও আল্লাহ মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে কবুল করে নাও গদয়াল কবুল করে নাও গদয়াল এই গোনাগার বান্দারে মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে মাফ করে দাও মৌলা তোমার রহমান নাম নিয়ে